Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On behalf of uh, Comsex Virtual Campus, I welcome all of you to this lecture. ये हमारा fluid mechanics की series का आठवां lecture है, and I'm your instructor, Dr. Fahad Munir Abbasi, for this course. अभी तक आप कम से कम मेरे नाम से तो familiar हो ही गए होंगे, apart from what we have studied in fluid mechanics so far. Uh, as usual, uh, at the start of this lecture, I'll give you a layout of uh, what we will do in this lecture. Uh, trivially, just on start, uh, we'll start this lecture uh, from some glimpses uh, from the previous lecture. Previous lecture, we under a study ki thi. Unko zara uh, recall karenge in a very brief uh, manner. Or then, unke upper base karte huye. Uh, hum aaj ka lecture bhi start karenge. Particularly, jo aaj ka lecture hai, it is very closely uh, related to the previous lecture because basic hydrostatic equation in the last lecture we derived it was the analysis of the term by term how we can use it how we can use it and where it is how we can use it and where it is the basic hydrostatic equation is very useful so today's lecture is very closely linked to the previous lecture in a particular way so all the lectures that are going on are very heavily linked to the previous lecture because we are going on one another ہم سٹیپ بائی سٹیپ چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں تو سٹوڈنٹس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اکلیسٹ آج کی لیکچر کے لیے پچھلے لیکچر میں بیسک ہائیٹروسٹیٹیکی کوششن سے ریلیٹی جو چیزیں ہم نے کی ان کے ساتھ ضرور فمیلیر ہوں ورنہ کچھ نہ کچھ تو ریکال ہم آج کی لیکچر میں بھی کریں گے and we'll move on to that well after recalling the previous lecture we'll go through the different forms of basic hydrostatic equations ایک پرٹیکلر ایک ویکٹر فارم ہم نے لاس لیکچر کے اندر ڈیرائیو کی تھی اس کو یوز کرتے ہوئے مختلف فارمز بیسک ہائیڈروسٹیٹیک ایکوشن کی کس طریقے سے ڈیرائیو کی جا سکتی ہیں اور مختلف فارمز کی ہمیں ضرورت کیوں پڑتی ہے کہاں کہاں پہ مختلف فارمز مختلف ٹائپس جو اس بیسک ہائیڈروسٹیٹیک ایکوشن کی ہیں کہاں کہاں ان کی یوٹیلیٹی لائے کرتی ہے یہ چیزیں آج کے لیکچر کے اندر ہم دیکھیں گے then we'll go for hydrostatic equation for incompressible flukes incompressible flukes briefly اگر میں آپ کو recall کر رہا ہوں تو تمام وہ flukes جن کے لیے volume vary نہیں کرتا and density also remains constant so ان flukes کے لیے basic hydrostatic equation کی کیا form ہوگی کیا shape ہوگی اس کو آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے then we'll go through Tori Selle's principle, a renowned principle derived using the basic hydrostatic equation. This is a result basically related to the basic hydrostatic equation, one of the results of the basic hydrostatic equation, which in today's lecture we will also see it. Then, the hydrostatic equation for compressible flukes. In compressible flukes, we will do it for compressible flukes. For compressible flukes, we will do density ویری کرتی ہے یا کانسٹنٹ نہیں رہتی ان فلوکس کے لیے ہائیڈروسٹیٹیک ایکوشن کی کیا فارم ہوگی یہ بھی آج کے لیکچر کا حصہ ہے اور یہ مختلف فارمز کرانے کا مقصد اس لیکچر کے اندر یہ ہے کہ فلوڈ کا انیلیسس جب بھی ہم کریں گے تو it's not necessary کہ ہر دفعہ ایک ہی قسم کا فلوڈ ہمیں انیلیسس کرنے کو ملے یا ایک ہی طرح کی پرابلم انکاؤنٹر کریں ہم چونکہ پرابلمز ویری کر سکتی ہیں پرابلمز کی جیومیٹری ویری کر سکتی ہے جو فلوگز اپیر ہوتے ہیں ڈیفرنٹ پرابلمز کے اندر وہ ویری کر سکتے ہیں سمٹائمز دے آر کمپریسیبل سمٹائمز دے آر انکمپریسیبل سو وی ہیف ٹو موڈیفائی دا ایکویشنز ایکارڈنگلی کچھ کیسز کے اندر فرق نہیں پڑتا تھوڑی بہت ویریشن سے لیکن چونکہ ڈنسی کی ویریشن یا کمپریسیبل اور انکمپریسیبل ٹائپ او فلوگز دو براڈ ڈیفرنٹ کٹیگریز ہیں اس لیے اٹس نیسری کہ ہم دونوں کے لیے الگ الگ ایکویشنز کو جو ہے وہ انیلائز کریں تاکہ on a given time on a given occasion when we are to analyze the fluid at rest or at or in static equilibrium تو تب ہمارے پاس ایک solid tool موجود ہو instead کہ ہم ہر دفعہ derivation کر کے basic hydrostatic equation compressible کے لیے الگ find out کریں یا given problem میں اگر ہمارا fluid incompressible ہے تو اس کے لیے ہم الگ سے find out کریں اس سے بچنے کے لیے اس ٹاسک سے اس سے ہارڈ ورک سے بچنے کے لیے ہم ایک ہی دفعہ ایکویشنز کو ڈیرائیو کر لیں گے so that we can use them accordingly whenever a particular equation is necessary for a particular fluid flow problem at hand then at the end of this lecture I'll summarize کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کیا کیا چیزیں اور کس کس 
لیول کے اوپر اور کتنے ڈیپت کے ساتھ انیلائز کی تو آئل سمرائز ٹیڈیز لیکچر ایک دا اینڈ آف دیس لیکچر ناو ان دا پریویس لیکچر وی سٹڈیڈ اباؤٹ دا سرفیس ٹینشن اگر آپ اس کو ریکال کریں تو سرفیس ٹینشن سادہ الفاظ کے اندر جو میں نے آپ کو بتائی تھی دیس از ریلیٹیڈ ٹو تھنگز فرسٹ ورڈ از سرفیس اینڈ دا ادر ون از ٹینشن سو فلوڈ کی سرفیس کے اوپر جو کھچاؤ یا تناؤ ہوتا ہے اس کو سرفیس ٹینشن کہا جاتا ہے عام اور سادہ ڈیفینیشن اس کی یہ فور یور انڈرسٹینڈنگ اف یو ریکال تو ایک اگزامپل یا ایک چھوٹا سا ایکسپریمنٹ کرنے کو آپ کو کہا گیا تھا ان کیس یو ڈگ دیٹ تو آپ نے ابزرو ضرور کیا ہوگا کہ وہ بکیٹ لے کے جب آپ اس کے اوپر اپنے ہاتھ زور زور سے مارے ہیں تو یو ول فیل دیٹ کہ جو فلوڈ ہے اور اس کی سرفیس یہ ایسی اپوزیشن دیتی ہے ایسی ریزسٹنس دے گی جیسا کہ آپ کسی سالڈ وال کو ماریں اور اس کے قریب قریب کریں that is because of the surface tension کہ فلوڈ کی سرفیس کے اوپر جو کھچاؤ ہے اس کی وجہ سے it opposes whatever body or whatever force has to act at once at its surface یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے کچھ چیزیں فلوڈ کرتی ہیں فلوڈ کے اوپر کچھ چیزیں فلوڈ نہیں کرتی ہیں depending upon the density of different objects So uh, that was uh, something related to uh, surface tension which we studied in the previous lecture and I hope کہ ابھی تک آپ پرٹیکولرلی ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو فزکس کے نالج سے اتنے زیادہ اویئرڈ نہیں تھے ان کے لیے اس ایکسپیریمنٹ کا ذکر کیا تھا یا اس سے چھوٹے سی ایگزامپل دی تھی کہ آپ اس کو اگر آبزرو کریں تو یو ول سے ریلائز کہ واٹ سرفس ٹینشن بیسیکلی از بفور گوئنگ ان ٹو دا میتھمیٹیکل اینڈ سائنٹیفک ڈیٹیلس آف سرفس ٹینشن تو اگر تو آپ نے اس کو آبزرو کیا یا اس سے پہلے آپ آبزرو کر چکے تو یو ول پرٹیکولرلی انڈرسٹینڈ واٹ سرفس ٹینشن از اینڈ دین ہاؤ اٹ پرزیومز اینڈ دین ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے کمپیریٹیولی گریویٹیشنل فورسز یا پریشر فورسز کے تناظر میں سرفس ٹینشن کا میگنیشیوڈ بہت کم ہے یہ وجہ ہے کہ جب ہم بیلنس آف فورسز لیتے ہیں سرفس ٹینشن کو ہم اگنور کر سکتے ہیں بیکاز اٹس میگنیچیوڈ از فار لیس دین دا ادر فورسز لائک پریشر اینڈ گریویٹیشن فورسز آفٹر دیٹ وی ونٹ تھرو دا اسٹیٹکس اینڈ فلوڈ اسٹیٹکس بیسک جو ڈیفینیشن فلوڈ اسٹیٹکس کی اینڈ اسٹیٹکس اٹ سیلف کی جو ہم نے فرسٹ لیکچر کے اندر دیکھی تھی اسی کے تناظر میں تھوڑا سا ڈیٹیلڈ ہم نے انالیسس کیا تھا اور پڑھا تھا واٹ از اسٹیٹکس اینڈ واٹ آر فلوگ اسٹیٹکس اینڈ کس طریقے سے فلوگ اسٹیٹکس کے اندر کون کون سی دو چیزیں فال کرتی ہیں جب فلوڈ ایٹ ریسٹ ہو یا فلوڈ از ان اسٹیٹک اکولیبریم تو اس اسٹیٹک اکولیبریم بھی ہم نے پریویس لیکچر کے اندر اس کو کور کرنے کی کوشش کی تھی اور تھوڑا سا بریفلی چونکہ صرف اٹ واز ریلیٹڈ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس کو اسٹڈی کیا تھا بٹ اٹس ناٹ دیٹ مچ نیسری کہ میں آپ کو اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں لے کے جاتا صرف اتنا پتہ ہونا ضروری تھا کہ واٹ از دا کانسیپٹ آف اسٹیٹک اکولیبریم سو اکولیبریم کو اگر ریکال کریں تو ون ایور دا فورسز ایکٹنگ آن اے باڈی آر ان اے بیلنس یا دوسرے الفاظ میں آپ اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ تمام فورسز جو کسی باڈی کے اوپر ایکٹ کر رہی ہوں وہ ایک دوسرے کو کینسل آؤٹ کر لیں دین دا باڈی سے ٹو بی ان اکولیبریم اور ہم نے دیکھا اکولیبریم کی دو ٹائپس ہو سکتی ہیں اسٹیٹک اکولیبریم اینڈ ڈائنامک اکولیبریم اسٹیٹک اکولیبریم اوبیسلی دا باڈی وچ از ایٹ ریسٹ اور ایگزیبیٹنگ آ ریجڈ باڈی موشن اینڈ از ان اکولیبریم از سی ٹو پوزیس دا اسٹیٹک اکولیبریم ویئر ایز اگر کوئی باڈی موو کر رہی ہے اینڈ ناٹ ان اے وے آف اے ریجڈ باڈی موشن دین اٹس اکولیبریم ول بی ڈائنامک اکولیبریم تو ابھی تک کے لیے ہمیں صرف اسٹیٹک اکولیبریم سے کنسرن تھا اس لیے ہم نے اسی کو تھوڑا سا ڈیٹیلڈ اس کا انالیسس کیا کمپیئر ٹو دا ڈائنامک اکولیبریم دین وی ونٹ تھرو دا پاسکلز لا آف ہائیڈرو اسٹیٹکس ان دا پریویس لیکچر یہ جو پاسکلز لا ہم نے رفلی اس کی ڈیفینیشن دیکھی تھی ان دا پریویس لیکچر ود آؤٹ گوئنگ ان ٹو مچ ڈیٹیل آف اٹ اٹ واز ریلیٹڈ ٹو that every at every point the pressure acting uh, on that point within the fluid is directed inwards usko andar ki taraf press karne ke liye tamam pressure tamam directions se act upon karta hai which was the say the total uh, outline of the pascal's law of hydrostatics 
دین ایٹ دا اینڈ آف پریویس لیکچر اور آخری جو ہاف تا پریویس لیکچر کا وہ ہم نے سولی ڈیڈیکیٹ کیا تھا ان ڈیرائیونگ دا بیسک ہائیڈرو سٹیٹک ایکویشن وچ ایز آئی ٹول یو ایٹ دیٹ ٹائم ایز ویل این ایم ریپیٹنگ اگین کہ ابھی تک کے لیے ہماری جو فنڈمنٹل ایکویشن جو پہلی ایکویشن ہم نے لرن کی اور جو ڈیرائیو کی دیٹ ایز دا بیسک ہائیڈرو سٹیٹکس ایکویشن کہ کس طریقے سے ون آف فلوڈ از ایٹ ریسٹ اور ایگزیبیٹنگ سٹیٹک ایکولیبریم اس سٹیج میں یا اس سٹیٹ کے اندر فلوڈ کے انیلیسس کی جو گورننگ ایکوشن ہے وہ بیسک ہائیڈرو سٹیٹک ایکوشن ہے جیسا کہ نام سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اٹس دا بیسک اینڈ ہائیڈرو سٹیٹک اینڈ ایکوشن ایکوشن اوبیسلی بیکاز اٹس ریلیٹس سم فورسز ود ایچ ادر اٹ سینٹرز ایکویٹس فورسز ود ایچ ادر اینڈ ہائیڈرو سٹیٹک اوبیسلی فلوڈ ایٹ ریسٹ اور ایگزیبیٹنگ اسٹیٹک ایکولیبریم اینڈ سنس اٹس دا بیسک ایکویشن سو بیسک ہائیڈرو اسٹیٹک ایکویشن اس کو ہم نے ڈیرائیو کیا تھا میکنگ یوز آف اسمال فلوڈ والیوم اور ہم نے بیلنس آف پریشر فورسز اینڈ بیلنس آف گریویٹیشنل فورسز کو ڈسکس کیا تھا ان ڈیٹیل اور پھر ان پریشر اینڈ گریویٹیشنل فورسز کے بیلنس کو لیتے ہوئے ہم نے اس ایکویشن کو ڈیرائیو کیا تھا اٹ واز اونلی ڈیریویشن ان دیٹ لیکچر اور اس ٹائم کے اوپر بھی آئی ٹول یو کہ اس کا ڈیٹیلڈ انالیسس ہم نیکسٹ لیکچر یعنی کہ آج کے لیکچر کے اندر کریں گے اس کے مختلف فارمز دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ایگزیبٹ ہوتی ہیں اور ان کے کیا معنی اور فزیکل سگنیفیکنس کیا ہے یا اس کا ریئل لائف کے اندر اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے اس جو میتھمیٹیکل ایکویشن جو ہم نے پریویس لیکچر کے اندر ڈیرائیو کی تھی اس کی سو ان ٹو ڈیز لیکچر فرسٹ topic is the different forms of basic hydrostatic equation well the basic hydrostatic e equation is given as uh, del p equal to minus rho g k unit vector given in equation one of this slide now on the left hand side if you can see uh, this is the uh, del operator of pressure or change in pressure so balance of pressure forces uh, is on the left hand side and equal to gravitational forces here uh, rho is the density of the fluid jo bhi fluid hum analyze kar rahe hain uski density ko humne rho se represent kiya and uh, in equation 1 here uh, it is in the form of uh, rho and g in equation 1 represents the gravitational force the gravitational pull which is pulling the fluid downwards so if the fluid is at rest under the action of forces to normally اگر اس کے اوپر کوئی الیکٹریکل فورس نہیں ہے کوئی کیمیکل فورس نہیں ہے کوئی میگنیٹک فورس اس کے اوپر نہیں ایکٹ کر رہی تو دو فورسز ہیں جو نارملی فلوڈ کے اوپر ایکٹ کریں گی ایک پریشر جو کہ فلوڈ کے اوپر ایکٹ کرے گا اینڈ دا سیکنڈ ون از گریوٹی اٹس ویری سمپل ٹو انڈرسٹینڈ یہ کوشچن ضرور ہو سکتا ہے اسٹوڈنٹ عموماً دے یوز ٹو آس کہ سر یو ٹولڈ اس کہ ایکولیبریم ڈسکسز دا ٹوٹل بیلنس آف فورسز جتنی فورسز ایکٹ کر رہی ہوں تمام کو ایکویٹ کریں اور بیلنس کریں اور ایک دوسرے کو ایکویٹ وہ کر لیں تو دین دا اسٹیٹ آف ایکولیبریم از اچیوڈ بٹ ان دس کیس وائی وی یوز اونلی دا پریشر اینڈ دا گریویٹیشنل فورس وائی نو ادر فورس بیکاز وی ازیوم دیٹ دیر آر نو ادر فورسز ایکٹنگ آن دا فلوڈ ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم سمپلی کوئی میگنیٹک فیلڈ کوئی میگنیٹک فورس نہیں ہے کوئی الیکٹریکل فورس نہیں ہے کوئی کیمیکل فورس نہیں ہے کوئی کیمیکل ایجنٹ نہیں ہے اور کوئی ادر میکینیکل فورس بھی نہیں ہے سمپلی اٹس اے فلوڈ ایٹ ریسٹ آپ اس کو ایک گلاس فل آف واٹر کہہ لیں تو اس کے اوپر دو فورسز ایک پریشر اینڈ دا سیکنڈ ون از دا گریوٹی یہ دو فورسز ہیں جو ہر حال میں اس کے اوپر اثر انداز ہوں گی باقی اور کوئی بھی فورس اس کے اوپر اثر انداز نہ بھی ہو تو اف دیر آر ادر فورسز ایکٹنگ آن دیٹ فلوڈ اینڈ اسٹل it is at rest then we will take into account those forces as well but since this is the basic hydrostatic equation so a simple fluid which is at rest is under the influence of two forces the pressure force and the gravitational force or ye do forces leke humne is equation ko derive kiya tha which is given in equation one so agar ab is equation ka analysis shuru kare to left side pressure forces ko represent kar rahi hai jabki right side gravitational forces ko represent kar rahi hai dekhen isme kaun kaun si cheeze hain jo of significance hain pressure obviously it is there because uh, pressure forces uh, are uh, balancing uh, force of one type and the gravitational forces are of other type 
دوسری چیز جو اس ایکوشن کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہے that is g which is the gravitational pull جس فورس سے یا جس پاور سے gravity اس فلوڈ کے اوپر اثر انداز کر رہی ہے ہم اس کو بھی take care کرتے ہیں اس ایکوشن کے اندر the third thing is density of the fluid which means کہ فلوڈ کتنا ڈنس ہے فلوڈ کی ڈنسٹی کم یا زیادہ ہونے سے ویری کرنے سے کانسٹنٹ رہنے سے بھی اس ایکوشن کے اوپر اثر پڑ سکتا ہے اور جو کہ ہم دیکھیں گے آگے کہ کس طرح ہم ڈیفرنٹ کیسز کو ڈیفرنٹلی ڈیل کرتے ہیں اس پوائنٹ کے اوپر آپ صرف یہ دیکھیں کہ اس ایکوشن کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ ہیں فرم دا انیلیسس پوائنٹ آف یو پریشر اس دا فرسٹ تنگ گریوٹی اس دا سیکنڈ ون The third thing is the density of the fluid. جس پہ fluid کا analysis کرنا ہے جا رہے ہیں which is at rest or in static equilibrium اس کی density بہت زیادہ important ہے اور basic hydrostatic equation کے اندر وہ چیز بہت role play کرے گی and there is a negative sign اگر آپ equation one کو دیکھیں اور previous lecture سے بھی recall کریں تو there is a negative sign and a k unit vector now اگر آپ اس کو دوبارہ recall کریں تو کے یونٹ ویکٹر آئی ٹول یو سنس ایٹ ایز ان دا نیگیٹیو زی ڈائریکشن اور یہ ڈاؤن ورڈ فورس ہے اور ہم نے زی ایکسس کو جب اس ایکوشن کو ڈیرائیو کر رہے تھے تو وی ایزیومڈ ایٹ ان دا پوزیٹیو اپورڈ ڈائریکشن تو دیکس وائے دیر ایز ا نیگیٹیو سائنس ویچ ڈینوٹس دیٹ ایٹ ایز ایکٹنگ ان دا اپوزیٹ ڈائریکشن آف زی ایکسس ایڈ دیر فور ایز ا کے یونٹ و کیونکہ ایک ڈائریکشن کے اندر نہ ایکس ڈائریکشن میں نہ وائی ڈائریکشن میں بٹ اونلی ان دا زی ڈائریکشن ایکس ایکٹنگ اینڈ دیٹ ٹو ان دا نیگیٹیو زی ڈائریکشن سو دیر از ا نیگیٹیو سائن ان ایکوشن ون سو یہ تین چار چیزیں مل کے اس بیسک ہائیڈرو سٹیٹک ایکوشن کو بنا رہی ہیں ایک بڑا انٹرسٹنگ کوسٹن تھا وچ اسٹوڈنٹ آس کہ سر اس میں ویلوسٹی کہیں اپیئر نہیں ہوتی تو اوبویسلی اٹ از بیکاز اٹس دا بیسک ہائیڈرو سٹیٹک ایکوشن تو ورڈ ویلوسٹی ہیز ٹو ڈو with it uh, when it is a hydrostatic equation when the fluid is at rest so what uh, there is no role of velocity uh, in here so from self pressure or gravitational forces ko balance karte hain there is uh, no other thing to worry about or jo jin cheezon ka khayal rakhna hai wo i told you the pressure the density the gravity and the height obviously uh, which matters Now, uh, since equation 1 is in uh, vector form, so if we in scalar form ke andar, uh, represent and this operator which is left hand side pe pressure ke upar apply or isko open kare, which is uh, simply the gradient and we calculate the partial P by partial X is equal to 0. This is the X component of uh, the hydrostatic equation. But how is partial P by partial X is equal to 0? I am talking about the equation 1A. I am talking about this. ایکوشن دو ون اے سنس اس ایکوشن کو اگر آپ اوپن کریں تو it will be in the form of i, j and k unit vectors i اور j components zero ہیں there is only k component on the right hand side جبکہ left hand side کے اوپر del operator جب اس کے اوپر operate کیا جائے گا pressure کے اوپر تو it will be say partial p by partial x and partial p by partial y but when you will compare it on the right hand side there is no i or zero i component and zero j component there is only a k component which is non zero so scalar form ke andar jab isko likhenge to it will simply give partial p by partial x is equal to zero the y component will give partial p by partial y equal to zero and z component will give partial p by partial z is equal to minus rho g کیونکہ it is the only exponent which is coefficient which is being multiplied with the k axis okay equation 1a کو اگر دیکھیں اور اس کو analyze کریں mathematics from the mathematics from the mathematics point of view partial derivative of pressure is zero with respect to x so this means that pressure is not a function of x simply اس equation کا mathematically یہ meaning ہے this has nothing to do with the x so pressure is not dependent upon x axis or it's not changing in the x direction and likewise equation 1b tells us that pressure is not a function of y either y پہ بھی pressure depend نہیں کر رہا since the derivative of pressure with respect to y is equal to 0 as given in equation 1b the only thing partial p by partial z is equal to minus rho g pressure is changing with z that is in the upward or downward direction and is equal to minus rho times the gravitational force so the only change that 
occurs in pressure is uh, in the k direction in the k direction or agar isko generalize kare kyunki humne arbitrary axis suppose kiye the to it is in the upward or downward direction and it is uh, dependent upon the density and gravitational field as given in equation 1c so the scalar form of hydrostatic uh, equation is given here agar koi bhi problem uh, fluid mechanics ka fluid statics ka aapko given ho aur aapse kaha jaye ki find the x component of the velocity uh, of the pressure when the fluid is at rest so you will use the basic hydrostatic equation and simply you will use this component the x component which is given in equation 1a uh, to use uh, to calculate the pressure agar aap se sirf y component ka kaha jaye there you have nothing to do uh, except to simply integrate p with respect to y uh, given in equation 1b so this is a partial derivative of p with respect to y and the only thing which matters agar completely pressure ko analyze karna hai to then you will have to tackle the derivative of pressure with respect to z now equation 1 uh, a to c are commonly known as basic hydrostatic equations in scalar form these equations indicate that the pressure field for a fluid body in static equilibrium is homogeneous in nature equation 1a and 1b show that pressure is not a function of x or y and uh, equation 1c shows that pressure is only function of z it depends upon z since the partial derivative of p with respect to z is not equal to 0 from equation 1c thus partial derivatives becomes total derivative and hence from 1c we have okay kis tarah ye equation number 2 humne kaise likhi dp is equal to minus rho g dz kyunki pressure is not a function of uh, p and not and uh, pressure is not a function of x and not a function of y so it is only a function of z तो अगर ये सिर्फ z का फंक्शन है तो हम बजाय पार्शियल डेरिवेटिव यूज करने के हम टोटल डेरिवेटिव भी यूज कर सकते हैं एंड दिस इज व्हाट वी डिड इन इक्वेशन टू एंड वी रोट इट डी पी इज इक्वल टू माइनस रो जी टाइम्स डी जी गिवन इन इक्वेशन टू वेल इक्वेशन टू इज नोन एज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द बेसिक हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन और सिंपली द हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन दिस इज वन वे ऑफ राइटिंग द पार्शल द बेसिक हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन अब इसको देखें कि मुख्तलिफ तरीके हैं फिनमिना एक ही है उसके मुख्तलिफ वेज से उसको रिप्रजेंट किया जा रहा है ये जो इक्वेशन टू है दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ बेसिक हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन और सम केसेस के अंदर इसको जनरली बोलते हुए सिंपली द हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन भी कहा जाता है हमने सिर्फ एक फैक्ट इसके अंदर यूटिलाइज किया इक्वेशन टू को राइट करने में फ्राम द बेसिक हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन was that the pressure is only function of z so partial derivative ki jagah humne total derivative rakh liya and we calculated that uh, dp is equal to minus rho g dz which is equation 2 now if rho g is equal to gamma agar hum rho g ko simply gamma keh le then dp is equal to minus gamma dz well the above equation is the basic pressure height relation for fluid statics rho and g इन केस दीज आर कॉन्स्टेंट तो हम इनको मिला के कोई एक uh, नाम दे दिया गैमा का और अब सिर्फ सिंपली देखें तो इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर एंड डी जी विच इज द हाइट ऑब्वियसली द वेरिएशन इन हाइट ऑफ द फ्लूड एलिमेंट तो फ्लूड एलिमेंट के प्रेशर और फ्लूड एलिमेंट की हाइट के दरमियान ये रिलेशनशिप है गिवन दैट रो एंड जी आर इक्वल टू गैमा सिंपली सेंग दैट so that's why this equation is the basic pressure height relation of fluid static since the fluid uh, is at rest or in static equilibrium so it is a relationship of fluid static and between uh, the pressure and the height so simply iska uh, interpretation is tarike se hai ki this is basic pressure height relationship ek taraf left side pe pressure and right side pe height so pressure ko height se relate kar rahe hain Mm, of the fluid element and generally the fluid itself well the effects of gravity are negligible agar aisa ho sake ya aisa kiya ja sake ke hum gravity ke effects ko nullify kar le ya zero ho jaye take for instance vacuum mein uh, agar isko calculate kiya jaye this means there is no gravity acting on the body if 
اگین ہم سنگ جرلی تو ہمیشہ گریویٹی اس کے اوپر ایکٹ کرے گی بٹ ایسی سیچویشن اگر ہم اکر کر سکیں یا گریویٹی کے ایفیکٹس کو ہم نیگلیکٹ کر دیں یا اگنور کر دیں یا گریویٹی کے ایفیکٹس نیگلیجیبل ہوں تو دین دا بیلنس آف فورسز اگر سمپلی ڈیل پی ایکول ٹو زیرو اس کو میتھمیٹیکلی ایکوشن لیں لیکن اگر اس کو انٹرپریٹ کریں ان دا ریل لائف فنومنا اور ان دا لینگویج آف فیزکس یا کہ اس کا معنی اور مطلب کیا ہے تو دس مینز کہ اگر آپ یاد کریں تو دس واز اے بیلنس آف فورسز بٹوین دا پریشر فورس اینڈ دا گریویٹیشنل فورس تو ایک فورس رہی نہیں یعنی گریویٹیشنل فورس ایکٹ ہی نہیں کر رہی کسی بھی وجہ سے ہم نے اس کو اگنور کر دیا تو دیر از اونلی ون فورس لیفٹ دیٹ از پریشر اینڈ وچ مینز دا چینج ان پریشر از ایکول ٹو زیرو دیر از نتھنگ آن دا رائٹ ہینڈ سائڈ آف دا بیسک ہائیڈروسٹیٹک کوشچن وچ مینز دیٹ چینج ان پریشر از ایکول ٹو زیرو اور جب ہم اس کو سمپلیفائی کریں گے اینڈ یو ول گیٹ اے کانسٹنٹ پریشر جب پریشر میں چینج زیرو ہے اس کا مطلب ہے کہ پریشر از کانسٹنٹ تھرو آؤٹ دا ایلیمنٹ اینڈ تھرو آؤٹ دا فلوڈ والیوم وچ از گیون ان کوشچن فور نو کوشچن فور انڈیکیٹس دیٹ پریشر از کانسٹنٹ تھرو آؤٹ دا فلوڈ ماس سچ اپروکسیمیشنز آر پرمیزبل ان دا کیس آف گیشیز سبسٹانسز فار موسٹ انجینئرنگ پرابلمس اچھا یہ ضرور ایک کوشچن ہے کہ گریوٹی کے ایفیکٹس کو جناب ہم کس طریقے سے نگلیکٹ کر لیتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو ارتھ کی گریوٹیشنل فیلڈ سے فلوڈ باہر ہو یا کسی بھی سالڈس پلانٹ کی گریوٹیشنل فیلڈ سے باہر ہو تو تب دیر از ون کیس وین دیر از نو گریوٹی ایکٹنگ آن دا فلوڈ بٹ اٹ ڈپینڈس کہ جناب وہاں پہ ایئر پریشر ہوگا بھی یا وہ بھی نیگلیجیبل ہوگا یہ ایک الگ بحث ہے لیکن اگر گریوٹیشنل فورس زیرو ہو تو اکویشن فور از دا فارم آف بیسک ہائیڈروسٹیٹک اکویشن ریل لائف کے اندر جب فلوڈ کو انالائز کیا جاتا ہے تو ہم گیسز کو اس فارم سے ڈیل کرتے ہیں ہم گیسز کے کیسز کے اندر گریوٹیشنل ایفیکٹس کو گریوٹیشنل فورسز کو نیگلیکٹ کر دیتے ہیں بیکاز وی ایزیوم دیٹ گریوٹیشنل فورسز ان کا انفلوئنس گیسز کے اوپر گیسز کے مالیکیولس کے اوپر بہت کم ہے اٹس نیگلیجیبل کمپیئر ٹو دا ایفیکٹ آف پریشر وہ یاد ہوگا جیسے سرفس ٹینشن کے کیس کے اندر ہم نے کیا تھا کہ جب اس کو کمپیئر کیا تھا سرفس ٹینشن کا میگنیچیوڈ بہت کم تھا کمپیئر ٹو دا پریشر اینڈ دا گریوٹیشنل فورس ہم نے اس کو اگنور کر دیا تھا لائک وائز اگر آپ گیسز کو دیکھیں تو گیسز کے اوپر ڈینسٹی کا سوری گریوٹی کا اتنا زیادہ اثر ہے نہیں اف یو سمپلی بلو اے گیس اٹ ول رائز اپ اینڈ فل اپ دا روم انسٹیڈ آف موونگ ڈاؤن آپ سمپلی اسموک کو دیکھ رہے ہیں تو اٹ رائزز اپ ان دا اگینسٹ دا گریوٹی آل دو دا ایئر پریشر اینڈ آل دیٹ ہیز ٹو ڈو سم تھنگ ود دیٹ لیکن اٹ موو اگینسٹ دا گریوٹی سملرلی مختلف گیسز اس قسم کی ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر گریوٹی اثر انداز نہیں ہوتی تو اس کیس کے اندر ہم گریوٹی کو اگنور کر دیا کرتے ہیں اینڈ اس کیس کے اندر جو بیسک ہائیڈروسٹیٹک کوشچن کی فارم ہوگی وہ ایسی ہی بنے گی جیسی کوشچن فور میں دیکھس وائے گیسز کو ڈیل کرتے ہوئے ہم کوشچن فور کو یوز کرتے ہیں اینڈ اٹ انڈیکیٹس دیٹ پریشر از کانسٹنٹ تھرو آؤٹ دا فلوڈ ماس فلوڈ کا جتنا بھی والیوم اور ماس ہے اس میں تھرو آؤٹ پریشر جس بھی پوائنٹ پہ کیلکولیٹ کریں گے اٹ ول بی سیم ان ایٹ ایوری پوائنٹ نا یوٹیلائزیشن آف اکویشن ٹو ہم اکویشن ٹو کو یوٹیلائز کیسے کر سکتے ہیں جو ہم نے ڈفرینشیل فارم بیسک ہائیڈروسٹیٹک اکویشن کی کیلکولیٹ کی اس کو یوٹیلائز کیسے کیا جا سکتا ہے دس از سی انٹرسٹنگ تھنگ کہ اس کا فائدہ کیا ہے جی ہم نے بیسک ہائیڈروسٹیٹک اکویشن تو ڈیرائیو کر لی تو اس کی ڈفرینشیل فارم کو کہاں کہاں یوٹیلائز کریں گے Well, it is utilized to determine the pressure variation within a static fluid mass. A pressure variation within a static fluid mass, fluid ke, uh, jo fluid volume uh, which is exhibiting st- uh, static equilibrium, uske har point ke upar aap, uh, pressure calculate kar sakte hain. So, it helps us in determining the pressure variation within a static fluid mass and It is also helpful to find the pressure difference for two locations provided rho and g can be expressed as a function of z, p or both. Agar to hum density or gravity ko as a function of uh, p ya z uh, rakh sakhe, to ye hume pressure difference between two points ye zaroor bataya ja sakta. Uh, Mumun ye jo uh, 
ویدر فورکاسٹنگ کے لیے یہ بتاتے ہیں کہ ہوا کا دباؤ یہاں کم ہے اور دوسری لوکیشن پہ زیادہ ہے اور فلان لوکیشن پہ کم اور فلان لوکیشن پہ زیادہ ہے اسی طرح ہم جو پریشر ہے ایٹ ٹو ڈیفرنٹ لوکیشنز وی کین کمپیوٹ اٹ میکنگ یوز آف دس اکویشن بٹ ابھی تک کے لیے یا اسٹوڈنٹ ایٹ دس اسٹیج یہ صرف ہائٹ کو آپ ذہن میں رکھیں کہ ہائٹ کی ویریشن کے لحاظ سے دو پوائنٹس کے اوپر ایک کی ہائٹ ڈفرنٹ اور دوسرے کی ہائٹ ڈفرنٹ تو ان دو پوائنٹس کے اوپر اف دا فلوڈ بٹوین دیز ٹو پوائنٹس از اسٹیٹک دین وی کین یوز دس اکویشن ٹو ڈٹرمن دا پریشر ایٹ ٹو پوائنٹس لائک ان دا کیس آف ڈیپ سی ڈیپ اوشنز ہم وہاں پریشر کو ڈفرنٹ لوکیشنز کے اوپر ایٹ دا ڈیپتھ آف دا اوشن اینڈ ایٹ ڈفرنٹ پارٹس آف دا اوشن ود ان دا واٹر ہم اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں میکنگ یوز آف دس اکویشن And the third thing is uh, equation 2 is used for both compressible and incompressible fluids. Because in this equation, we have not done this classification, this consideration, that what is the form of compressible and what is the form of incompressible. So this equation can be used in this form of compressible fluids and in incompressible fluids. Like I have given you an example of the oceans. Ki Uh, which is uh, say water with different salts in it so that is a form of incompressible fluid it is a liquid pani uh, jo incompressible fluid hai jabki hawa ki jo atmosphere ki example aapko di different jagah ke upar hawa ka dabao meir karne ki example aapko di it is uh, say related to air with different gases in it so this is a form of compressible uh, uh, fluid so uh, this equation can be used for the analysis of compressible as well as for incompressible flows well another form uh, of uh, differential equation is given as if the body force is equal to rho g dv again i told you body force ki term se aap uh, familiar honge this is the force which acts throughout the volume of the body then the f uh, form uh, from following equations we can say that total forces Uh, of uh, pressure and total forces uh, of gravitation are uh, equal to zero sum of the total gravitation and total pressure forces are equal to zero and this is mathematically written in equation 5 here del p is the pressure uh, force per unit volume at a point and rho g is the body force uh, per unit volume at a point okay again basics udhar hai کہ ہم بیلنس آف فورسز کو ڈیل کر رہے ہیں دیٹ از ایکول ٹو زیرو یعنی کہ پریشر فورسز کا جو اثر ہے فلوڈ کے اوپر اور گریویٹیشنل فورسز کا جو اثر ہے یہ ملا کے کوئی ٹوٹل آؤٹ پٹ جو ہے وہ پھر بھی زیرو ہے سو اگین وی ہیو یوز دس تھنگ دیٹ دا پریشر فورس پر یونٹ والیوم اینڈ دا باڈی فورس پر یونٹ والیوم Uh, if we sum that, then the total output is equal to zero. In component form, if we write it, then x, y, and z component uh, are given in this slide, uh, which indicate that uh, partial p by partial x plus rho g x is equal to zero uh, in x direction, and minus partial p by partial y plus rho g y is equal to zero in y direction, and minus partial p by partial z. plus rho g z is equal to zero in the z direction so if gravitational field is like that ke x direction may be act kare or y may be act kare or z may be act kare tab in ke different components tamam uske andar appear honge and note that agar ye gravitational forces zero ho jayen agar iske gravitational force ke x y component zero hain and only z component yet the only height is the thing that matters to phir again from the x and y components uh, of this equation will yield that pressure is not a function of x or y and it will only become a function of z now uh, coming towards uh, the uh, hydrostatic equation for incompressible fluid keep in mind incompressible fluids i again repeat the incompressible fluids and if you recall the Uh, definition of incompressible these are the fluids for which the density remains constant acha baaki cheeze bhi hum discuss kar sakte the humne sirf compressibility kyun li kyunki is lecture ke shuru mein hi jab basic hydrostatic equation ke jo equation thi usko analyze kar rahe the so i told you teen char quantities iske andar matter zarur karenge pressure the density the gravity and the height 
سو اگر ہائٹ کو آپ فور گرانٹڈ لیں اور سے کانسٹنٹ لیں تو پھر تین کونٹیٹیز کے اندر مرتر کریں گی جو کہ پریشر گریوٹی اینڈ دا ڈینسٹی ایکسلف سو پریشر اور گریوٹی تو ایکسٹرنل ایجنٹس ہیں جبکہ ڈینسٹی فلوٹ کی اپنی پراپرٹی ہے فلوٹ کی اپنی کریکٹرسٹیک ہے جو کہ فلوٹ ٹو فلوٹ ویری بھی کرتی ہے سو ہمیں ڈینسٹی کو لے کے جو فلوٹ کی ڈیفرنٹ کلاسیفکیشنز ہیں ان کو ضرور انالائز کرنا ہے یعنی کہ ڈینسٹی کو لے کے اگر فلوٹ کی ڈیفرنٹ کلاسیفکیشنز بنتی ہیں تو ان کے لیے یہ ایکوشن ڈیفرنٹلی بیہیو کرے گی ایز این آؤٹ پوٹ بیسک لاؤس تو ادھر ہی ہیں اپنی جگہ پہ کہ بیلنس آف فورسز ہے لیکن ایز این آؤٹ پوٹ چونکہ ڈینسٹی اپیرز ان دس ایکوشن سو وی ہیو ٹو کلاسیفائی دس انٹو دا کمپریسیبل اینڈ انکمپریسیبل کیٹیگری اینڈ انکمپریسیبل فلوڈز آر دوز فلوڈز فور وچ دا ڈینسٹی ریمینس کانسٹنٹ اور دا والیوم ریمینس کانسٹنٹ اینڈ دیر از نو ویریشن جو کہ لارجلی ہم نے دیکھا تھا یا ہم نے کہا تھا اس پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر کہ ہم موسٹلی لیکوڈس کو انکمپریسیبل فلوڈز کے طور پہ ڈیل کرتے ہیں which means that liquids کی density constant رہتی ہے تو اب density اگر constant رہے گی تو پھر اس equation کی کیا form ہوگی we'll see well for incompressible fluids rho is constant which is the density اور اس کو ہم کوئی بھی simple نام دے دیں گے to show that it's constant we assume that rho is equal to rho naught and obviously it is understood that since it is for incompressible fluids so rho naught is constant then from equation 2, equation 2 کے اندر simply rho کی جگہ rho naught substitute کر دیں and you will get this new equation which is named as equation 1 in this slide if p and p naught are absolute pressures at the elevation z and z naught respectively then from 1 by integrating اگر پی اور پی ناٹ ایبسلوٹ پریشرز ہیں جن کی ویلیوز نون ہیں دو ڈیفرنٹ لوکیشنز کے اوپر اگر ہمیں پریشر کی ویلیو پتا ہے سے زیڈ کی ایک ویلیو کے لیے پریشر کی ایک ویلیو this is understood اور یہ چیز آپ کو پتا ہے کہ زیڈ کی دوسری ویلیو کے لیے پی کی دوسری ویلیو اگر یہ دو ویلیوز آپ کو پتا ہوں during the analysis of a static fluid then you can simply integrate this equation one and integration will result in this equation 2 which states that p minus p naught is equal to rho naught g into z minus z naught I'm talking about this equation اب یہ ہم نے for incompressible fluids کے لیے ہم نے اس کو integrate کر لیا اور اس کو solve کر لیا now there is a question which you should be asking at this point of time مجھے نہیں پتا کہ آپ اس کو دیکھ پا رہے ہیں کہ نہیں کہ بھئی انکمپریسیبل کے کیس کے اندر ہم نے اس کو کیوں ایسے انٹیگریٹ کر دیا تو کمپریسیبل فلوگز اگر ہوتے تو کیا فرق پڑتا اگر کمپریسیبل فلوگز ہوتے تو ہم اس کو اس طریقے سے انٹیگریٹ نہیں تھے کر سکتے کیونکہ ڈینسٹی کانسٹنٹ نہیں تھی اس لیے ہمیں ڈینسٹی کو بھی انٹیگریشن کے اندر رکھنا پڑتا اور اس کو ٹیک کیر کرنا پڑتا سنس گریوٹی اس کانسٹنٹ تو ہم نے گریوٹی the rho naught, the constant density and we only integrated dz and it results, these are two arbitrary locations says z minus z naught and on the left hand side there is p minus p naught so equation 2 tells us that the relation between the pressure at two locations two random locations is equal to the height, the difference of height between two random locations اور یہ مائنس سائن کمپنسیٹ کر کے زی نوٹ مائنس زی ہم نے اس کو کمپنسیٹ کر دیا کہنے کا مقصد اگر آپ کو ایک پوائنٹ کے اوپر پریشر معلوم ہے اسی کوشن سے اگر آپ دیکھیں if you know the value of p not at any point اور اس کی height بھی آپ کو پتا ہے and کسی دوسری height کے اوپر آپ پریشر مئیر کرنا چاہتے ہیں you simply have to substitute the height factor here in the place of z and you can find the p with the pressure at that point making use of this equation 2 اس figure کو دیکھیں this represents this is the height یہ وہ تینوں x's ہیں جن کو use کرتے ہیں وہ ہم نے basic hydrostatic equation کو derive کیا it doesn't matter آپ x کی جگہ y axis لے لیں y کی جگہ z axis لے لیں but for that you will have to do the derivation again depending upon x and y z axis کو vary کر دیں گے لیکن at the end result وہی رہے گا کہ pressure will be say related to the height factor which is z in this regard so اگر آپ کو z naught کا پتا ہے which is free surface 
جو فلوڈ کی سرفیس ہے اس کے اوپر آپ کو پریشر کا پتہ ہے تو آپ اس کی ڈیپت کے اوپر کہیں پہ بھی اس کو میئر کر سکتے ہیں یوزلی ہم جو ہائٹ ہے وہ ڈاؤن ورڈ میئر کرتے ہیں فرام دا سرفیس آف دا فلوڈ ان دیز کیسز فار دا اسٹیٹک فلوڈس ہیئر اٹ از پی ناٹ ہمیں معلوم ہے اس ہائٹ زی ناٹ کے اوپر وچ از دا فری سرفیس آف دا فلوڈ اینڈ وی آر موونگ ڈاؤن ورڈس آلسو دا گریویٹیشنل فورس وچ از مینشن بائی دس ایرو ہیئر از ایکٹنگ ڈاؤن ورڈس is pulling downward that's why I told you about the negative sign before so pressure is known at the top surface and we want to calculate the pressure uh, within any point just mercy depth ke upar aap chale jayen aap pressure determine kar sakte hain uh, within a static fluid making use of this equation and this uh, surface again uh, I'm telling you is known as free surface Now, sometimes it is convenient to take the origin of the coordinate systems at the free surface or the reference level and measure the distance z positively in a downward direction. In this case, we uh, name that z0 minus z is equal to h. We give it the name of height and we measure it positively in the downward direction because if we want to go in depth, it is, say, useless. We can measure pressure on the surface. بٹ دیر از سے نو فزیکل وے کہ ہم جا کے ڈیپتھ کے اوپر بھی پریشر میئر کر سکیں وداؤٹ ڈوئنگ اینی سارٹ آف ایکسپیریمنٹ جب کہ بیسک آئیڈروسٹیٹک ایکویشن انیبلز اس کے اگر ہمیں سرفس میں پتہ ہے تو ہمیں ڈیپتھ میں جا کے میئر کرنے کی ضرورت نہیں وی کین کیلکولیٹ اٹ میکنگ یوز آف دس ایکویشن سو دیٹس وائی وی یوزلی ڈی نوٹ دا ڈسٹینس ان دا ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن ایز دا ڈفرینس بٹوین زی ناٹ اینڈ زی Uh, by h it is denoted here now using uh, equation 3 into uh, we get the p minus this is equation 3 obviously here and is equation ko agar use kare apni previous equation ke andar to well this was equation 2 is equation ke andar z minus z not minus z ko simply h substitute karne se you can get this equation which is given here Now simply this is the difference between uh, the pressures at two point is say directly proportional to h or the height or the difference of height uh, between these two points or simply p is equal to p naught minus rho naught g h uh, given in equation 4. Well equation 4 is known as the hydrostatic equation for incompressible fluids also known as manometric equation incompressible fluids ke liye hydrostatic equation ki form jo banegi this is given in equation 4 here now this is for uh, incompressible fluids jahan pe rho naught constant hai aur agar density bhi constant hai to you can simply say that the pressure difference between two points is directly proportional to the height or the difference of distance between the two points but for incompressible fluids only Uh, because for compressible fluids density will not be constant to hum is tarah se integrate isko nahi kar sakte is equation 4 ko usually the hydrostatic equation for incompressible fluids kaha jata hai and it is <coughs> also known as the manometric equation well, this equation can be used to determine the pressure at any point within a fluid mass in static equilibrium where the pressure p not is known obviously as i told you previously کہ پی ناٹ کسی ایک پوائنٹ کے اوپر آپ کو پریشر معلوم ہونا چاہیے تب آپ جا کے کسی دوسرے پوائنٹ کے اوپر اس کی ریفرنس ہائٹ کا ڈفرنس لے کے میئر کر سکتے ہیں پریشر ایٹ اینی سیکنڈ لوکیشن سنس پریشر ویلیوز مسٹ بی اسٹیٹڈ ود رسپیکٹ ٹو اے ریفرنس لیول اف دا ریفرنس لیول از اے ویکیوم پریشر آر ٹرمڈ ایز ایبسلیوٹ پریشر چونکہ پریشر کی ویلیو اٹس یوز لیس تو آپ کہیں کہ جنا اتنا پریشر ہے اس میگنیچیوڈ کا پریشر ہے جب تک کہ آپ اس کا لیول نہیں بتاتے بھائی کس لیول پہ سی لیول پہ اتنا پریشر ہے اتنی ہائٹ کے اوپر اتنا پریشر ہے کس طرح تو اگر تو وہ ریفرنس لیول ویکیوم کو لیں کہ ویکیوم میں اتنا پریشر ہے تو دین اٹ ول بی نیمڈ ایز ایبسلیوٹ پریشر ویل پریشر لیولز میئرڈ ود رسپیکٹ ٹو ایٹموسفیرک پریشرز آر ٹرمڈ ایز گاج پریشر یہ دو مختلف نوٹیشنز ہیں جو عموماً یوز ہوتی ہیں اور عموماً آپ اس کو سائنٹیفک uh, لینگویج کے اندر سنیں گے بھی جب بھی کبھی پریشر uh, کی میجرمنٹ کی بات ہو دا ایبسلیوٹ پریشر از ون تھنگ اینڈ گاج پریشر از این ادر تھنگ سو دیر از اے ڈفرینس بٹوین ٹو اگر تو ریفرنس لیول جو ہے وہ ویکیوم ہے 
ویکیوم کے لحاظ سے ہم پریشر میئر کر رہے ہیں تو دین دس از نیمڈ ایز دا ایبسلیوٹ پریشر اینڈ اف وی آر میئرنگ اٹ ود ریفرنس ٹو دا ایٹموسفیرک پریشر دین اٹ از نیمڈ ایز گاڈ پریشر ویل اسپیشل کیسز آف دا بیسک ہائیڈروسٹیٹک ایکویشنز اف وی ٹیک دا فری سرفیس آف اے لیکوڈ ایز اے ڈاٹم واٹ از اے ڈاٹم نا دا پلین زی ایکول ٹو زیرو از آربیٹریری ایز اے میٹر آف کنوینینس اینڈ از نون ایز دا ریفرنس پلین دا ڈاٹم پلین اور سمپلی دا ڈاٹم چونکہ ہم زی ایکول ٹو زیرو یہ جو اس کیس کے اندر اس ڈیریویشن کے اندر جو پلین زی ایکول ٹو زیرو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں یا اس کو ہم ریفرنس پلین کہتے ہیں اور اسی کو ڈاٹم ان سمپل ورکس کہا جاتا ہے اس کو کنسیڈر کر کے اگر ہم کریں اپنی کیلکولیشن تو پھر کیا ہو پھر ایک اسپیشل کیس ریڈیوس ہو جاتا ہے اینڈ میئر دا ڈسٹینس زی پازیٹیولی ان اے ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن ان دس کیس ایکویشن ٹو بیکمز اف پی مائنس پی ناٹ رو ناٹ جی زی ہم نے ریفرنس لیول جو کہ زی ناٹ تھا اس کو چونکہ زیرو لے لیا اینڈ وہاں سے ہائٹ میئر کرنا شروع کر رہے ہیں ڈاؤن ورڈ سو وی پٹ دیٹ ایکول ٹو زیرو اینڈ وی گیٹ ایکویشن فائیو ناؤ اف وی سبسٹیٹیوٹ سمپلی رو جی از ایکول ٹو گیما دین پی مائنس پی ناٹ از ایکول ٹو مائنس گیما زی Well, determination of pressure difference between two points within a static liquid mass. From equation 2, obviously we have written this, uh, that uh, P minus P naught is equal to rho naught G Z naught minus rho naught G Z. Again, aapki tawajjo de laata chalo, that this is the pressure difference between two points within a static liquid mass. Since it is a static liquid mass, so we are using the, uh, the hydrostatic equation for incompressible flukes here and making use of this equation and simply rearranging it we can get the form of equation given in equation 7 here or again uh, from equation 2 agar equation 2 ma ko leke chale delta p is equal to minus rho naught or simply hum jo difference in height hai usko delta se denote kar dein uh, difference uh, in pressure ko delta p se or difference in z ko delta z se denote kar dein to where dz uh, delta z is z minus z naught and delta p is equal to p minus p naught and if rho naught g is equal to gamma then simple uh, form of this equation is given in equation 8 which reads that delta p is equal to gamma times delta z again relating the difference in pressure with difference in height from equation 7 and 8 we can simply say that delta p which is equal to p minus p naught is equal to gamma z minus z naught which is gamma delta z and named as equation 9. Since the location of two points are arbitrary we may write equation 7 in a more generalized form. Because both uh, points which we z and z naught assume are these arbitrary points. They can be any form of form. ان کے اوپر کنڈیشن ہی لگائی کہ یہ اس ہائٹ پہ ہی ہوں گے تب ہی ہم یہ کیلکولیشن کر سکیں گے تو اگر یہ جنرلائزڈ آربیٹریری پوائنٹ ہیں تو ہم اس ریلیشنشپ کو جو کہ ایکویشن نائن میں گیون ہے اس کو جنرلائز لکھ سکتے ہیں ان دا فارم گیون ان ایکویشن ٹین وچ ریڈز دیٹ پی ون پریشر ایٹ اے سرٹن پوائنٹ پلس رو ناٹ جی زی ون ایٹ دیٹ ہائٹ زی ون از دا ہائٹ آف دیٹ پوائنٹ از ایکول ٹو پی ٹو پلس رو ناٹ جی زی ٹو اینڈ سو آن سو فورتھ for z3 and z4 and z5 and up to so on at n different locations is equal to constant. So, this quantity constant or in most general case we can write that p plus gamma z is equal to constant everywhere in the flow regime because it is constant at say z1, z2, zn and all of the points so mathematical induction so it is constant for every point and given in equation 11. Agar uh, is equation 11 ko gamma se divide kar dein, we can simply get it that P or gamma plus Z is equal to again a constant which is equal to H. Now again there, is a, there must be a question ke why the right side is still constant jabki amne isko gamma se divide bhi kiya. So obviously we are dealing with the incompressible fluid so gamma is constant here uh, and is constant ko humne H ka naam de diya. Uh, which appears on the uh, right hand side of equation 12. Now this is the Torricelli's principle. Uh, equation 10 and 12 are different forms of the Torricelli's principle. And the equation 12 which is uh, appearing here 
is known as uh, the law and the principle which this equation denotes is the Torricelli's principle and uh, obviously equation 10 and 12 are different forms of the Torricelli's principle the term in equation 12 which is denoted by P or gamma is usually known as the pressure head now pressure it was and head uh, we have associated the term we have attached the term head with it this term ko pressure head ka jata in hydraulics and represents the amount of pressure energy per unit weight gain per unit weight agar aap iske denominator ya gamma ko dekhen it's rho naught g so it's pressure energy per unit weight the term z denotes the gravitational energy per unit weight and can be called either a gravitational or a potential or elevation head हम Z को पोटेंशियल और एलिवेशन हेड भी कहते हैं और कह सकते हैं और ये वो टर्मिनोलॉजी है जो आप हाइड्रोलिक्स की मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों और लैंग्वेज के अंदर या साइंटिफिक जर्नल्स के अंदर ये ये टर्मिनोलॉजी आपको कसरत से मिलेगी एंड यू मस्ट भी फिगरिंग वॉट इज द प्रेशर हेड एंड वॉट इज द से एलिवेशन और पोटेंशियल हेड सो दीज आर सिम्पली नेम ऑफ दीज टू क्वान्टिटीज अपेयरिंग इन द टॉरिसल इज प्रिंसिपल वेल द सम अगर दोनों प्रेशर हेड और एलिवेशन हेड को सम करें देन दिस सर्म और द कांस्टेंट एच इज नोन एज द पिजियोमेट्रिक और द स्टैटिक और द हाइड्रोलिक हेड पिजियोमेट्रिक या स्टैटिक या हाइड्रोलिक हेड कहा जाता है एंड इज कांस्टेंट थ्रू आउट द स्टैटिक फ्लूड मास ऑब्वियसली वो सॉ दैट कि ये थ्रू आउट दिस फ्लूड मास कॉन्स्टेंट है तमाम हाइट्स के लिए जी वन जी टू जी थ्री इन तमाम के लिए ये कांस्टेंट है ऑल द डायमेंशन ऑफ ईस्ट टर्म इन इक्वेशन 12 आर दोज ऑफ अ लेंथ पैरामीटर एंड हेंस द नेम हेड इज एसोसिएटेड विद ईस्ट टर्म इक्वेशन 12 के अंदर जितनी भी टर्म्स अपीयर हो रही हैं इनकी डायमेंशन एंड आई अगेन लीव इट टू यू कि आप इसको अगर डिटरमिन uh, करें तो एक uh, अच्छी uh, से असाइनमेंट या अच्छा एक टास्क होगा आपके डायमेंशनल एनालिसिस के लिए कि आप टर्म्स की डायमेंशन को एनालाइज और कंपेयर करना सीखें तो इनकी डायमेंशन जब आप कैलकुलेट करें तो एवरी टर्म विल हैव द डायमेंशन ऑफ लेंथ और यही वजह है कि ये द नेम हेड और द टर्म हेड इज अटैच विद एवरीथिंग द प्रेशर हेड द पोटेंशियल हेड और द स्टैटिक हेड इसलिए हर टर्म के साथ हेड अटैच कर दिया जाता है क्योंकि इट इज इन द फॉर्म ऑफ हाइट और इट हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ वेल द हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन फॉर कंप्रेसिबल फ्लूड इन कंप्रेसिबल की तो बड़ी बात होगी कॉन्स्टेंट डेंसिटी के लिए तो बड़ी बात होगी तो कंप्रेसिबल फ्लूड के लिए हम कैसे इसको डील करेंगे इन अ स्टैटिक फ्लूड द प्रेशर वेरिएशन इज गिवन बाय प्रेशर हाइट रिलेशन दैट इज दिस इज द सिंपल फॉर्म ऑफ इक्वेशन स्टैटिक रिप्रेजेंट सिंपली द हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ जहाँ हमने टोटल डेरीवेटिव को यूज किया था इंस्टेड ऑफ द पार्शल डेरीवेटिव बिकॉज Uh, there was uh, no x component and no uh, y component of the gravity well pressure variation in a compressible fluid can also be obtained after integration of uh, static a pressure variation ya uh, calculate ki ja sakti hai in a similar manner jaise ki humne incompressible ke case ke liye kiya but note that before integration density must be expressed as a function of one of the other variables in this equation density chuke ya वेरिएबल है चेंज हो रही है बिकॉज वी आर डीलिंग विद द कंप्रेसिबल फ्लूड्स सो डेंसिटी या तो वेरी करे विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर या विद रिस्पेक्ट टू हाइट सो डेंसिटी हेयर मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ प्रेशर और द जी और द हाइट इट इन दो की फॉर्म के अंदर अगर हम डेंसिटी को एक्सप्रेस कर सकें और कोई रिलेशनशिप डिवेलप कर सकें डेंसिटी का प्रेशर के साथ या जी के साथ तो देन वी कैन इंटीग्रेट इट अदरवाइज चूंकि डेंसिटी इज वेरिएबल सो वी कॉन्ट सिंपली इंटीग्रेटेड लाइक वी डिड इन द केस ऑफ द इनकम्प्रेसिबल फ्लूज वो लिबर्टी हमारे पास यहाँ मौजूद नहीं है वो आसानी वो आसाइश बिकॉज इन फॉर द केस ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूज डेंसिटी वॉज कॉन्स्टेंट देयर बट हेयर डेंसिटी इज नॉट कॉन्स्टेंट सो वी मस्ट एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ से प्रेशर और जी इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट इट वेल इक्वेशन ऑफ स्टेट और द इंफॉर्मेशन मे बी यूज टू ऑप्टेन द रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ द डेंसिटी समटाइम डिफरेंट इक्वेशन ऑफ स्टेट्स गैसेस के लिए मौजूद होती हैं जो क्योंकि डेंसिटी को एज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर रिप्रेजेंट करती हैं वी कैन यूज दोज इक्वेश इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द इंटीग्रेशन हेयर प्रेशर एंड डेंसिटी आर रिलेटेड थ्रू बल्क कंप्रेसिबिलिटी मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 
अब प्रेशर पे प्रेशर वेरी करने से डेंसिटी के ऊपर कितना असर पड़ेगा तो ये कंप्रेसिबिलिटी uh, मॉड्यूलस को यूज़ करते हुए हम ये डिटरमिन कर सकते हैं क्योंकि फिज़िक्स जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए ये uh, एक थोड़ी सी अनफेमिलियर सी चीज़ होगी लेकिन अगेन uh, इसको मैथमेटिकली देखें तो सिंपली आर रिलेशनशिप विच डील्स और विच रिलेट्स द वेरिएशन इन डेंसिटी विद द वेरिएशन इन प्रेशर सो इसको यूज़ करते हुए हम वी कैन एक्सप्रेस द डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड फॉर दोज फ्लूड्स इन विच डेंसिटी इज़ द फंक्शन ऑफ प्रेशर तमाम वो फ्लूड्स ऑबियसली कंप्रेसिबल फ्लूड्स की बात हो रही है जहाँ पे प्रेशर डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी प्रेशर डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर एंड प्रेशर चेंज इन्फ्लुंस द डेंसिटी जहाँ पे प्रेशर को चेंज करने से फ्लूड की डेंसिटी वेरी करे उन तमाम फ्लूड्स को बैरोट्रॉपिक फ्लूड्स कहा जाता है अब ये ज़रूर एक क्वेश्चन है कि तमाम गैसेस को बैरोट्रॉपिक कहा जाता है नहीं क्योंकि हर दफ़ा सिर्फ प्रेशर से डेंसिटी नहीं वेरी करती समटाइम्स टेम्परेचर से वेरी करती है सो ये गैसेस के लिए फ़र्क है सो वेन द डेंसिटी वेरीज विद प्रेशर दैन फॉर वो टर्म दीज फ्लूड्स एज द बैरोट्रॉपिक फ्लूड्स मतलब फॉर मैनी लिक्विड डेंसिटी इज़ अ वीक फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फ्लूड्स की डेंसिटी स्लाइटली वेरी कर सकती है विद टेम्परेचर बट नॉट विद प्रेशर द डेंसिटी ऑफ गैसेज जनरली डिपेंड्स अपॉन प्रेशर एंड टेम्परेचर थ्रू द आइडियल गैस इक्वेशन गिवन इन दिस स्लाइड सो फ्लूड्स की गैसेज की डेंसिटी जो है वो वेरी करती है विद प्रेशर एंड विद टेम्परेचर और इन का रिलेशनशिप इज गिवन थ्रू द आइडियल गैस इक्वेशन हेयर आर इज द यूनिवर्सल गैस कॉन्सटेंट एंड टी इज द एब्सोल्यूट प्रेशर विद दिस आई लाइक टू समराइज टूडेज लेक्चर कि आज हमने क्या क्या किया हम लेके चले शुरू से बेसिक हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन को लास्ट uh, लेक्चर के अंदर जो हमने डिराइव की थी लास्ट लेक्चर में चूंकि हमने सिर्फ डिराइव uh, uh, करने तक ही काम किया था सो so, आज हमने उसको एनालिसिस किया उसके डिफरेंट फॉर्म्स स्टडी की एंड फर्स्टली वी वेंट थ्रू द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द बेसिक हाइड्रोस्टैटिक क्वेश्चन उनको कैसे कैसे बेसिक हाइड्रोस्टैटिक क्वेश्चन को कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है किन किन फॉर्म्स के अंदर किस किस तरीके से उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है दिस इज़ वन थिंग नाउ आपने देखा कि जहाँ हमने एज्यूम दैट देर इज नो एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ द ग्रेविटी नो वाई कॉम्पोनेंट ऑफ द ग्रेविटी एंड ओनली जी कॉम्पोनेंट दैन वी एक्सप्रेस इन दैट डिफरेंशियल फॉर्म द बेसिक हाइड्रोस्टैटिक क्वेश्चन की डिफरेंशियल फॉर्म भी हमने डिटर्मिन की सो वी वेंट थ्रू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द बेसिक हाइड्रोस्टैटिक क्वेश्चन दैन वी स्टडी द हाइड्रोस्टैटिक क्वेश्चन फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूड्स हमने देखा कि अगर डेंसिटी फ्लूड की कॉन्स्टेंट हो विच इज़ द केस फॉर द इनकम्प्रेसिबल फ्लूड्स दैन हम इसको कैसे हाइड्रोस्टैटिक क्वेश्चन को यूज़ कर सकते हैं टू कैलकुलेट द प्रेशर बिटवीन टू लोकेशन हाउ वी कैन सिंपली इंटीग्रेट इट डेंसिटी का कॉन्स्टेंट होना हमें बड़ी आसानी देता है इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट द बेसिक हाइड्रोस्टैटिक क्वेश्चन कि हम उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल के वी कैन सिंपली इंटीग्रेट इट एंड दिस रिजल्ट इन द टोरिस प्रिंसिपल जहाँ पे द एलिवेशन हैड एंड द प्रेशर हैड गेव अस द पीजियोमेट्रिक हैड सो उस केस के अंदर इनकम्प्रेसिबल फ्लूड्स के अंदर देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू एंड इट स्ट्रॉगली डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी के इफ डेंसिटी इज कॉन्स्टेंट दैन द इंटीग्रेशन विल बी टोटली ऑफ डिफरेंट टाइम एंड इफ इट इज नॉट कॉन्स्टेंट विच इज द केस ऑफ द कंप्रेसिबल फ्लूड्स विच यू स्टडीड इन द हाइड्रोस्टैटिक क्वेश्चन फॉर कंप्रेसिबल फ्लूड्स तो अगर डेंसिटी कॉन्स्टेंट नहीं है दैन इंटीग्रेशन ऑफ बेसिक हाइड्रोस्टैटिक क्वेश्चन इज नॉट डैट सिंपल इतनी आसान नहीं है सो इसलिए इनकम्प्रेसिबल और कंप्रेसिबल फ्लूड्स के लिए हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन टेक्स डिफरेंट फॉर्म्स क्योंकि डेंसिटी इज़ नॉट कॉन्स्टेंट जो कि आज के लेक्चर में हमने डिटेल से देखा तो जब डेंसिटी इज नॉट कॉन्स्टेंट एंड इट्स अ वेरिएबल दैट इज़ फॉर द केस ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूड्स दैन इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द इंटीग्रेशन वी मस्ट एक्सप्रेस डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर और द हाइट विच वॉज जी इन दिस केस इन तो जब तक हम डेंसिटी को इन दोनों से किसी एक के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते तब तक हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे बिकॉज डेंसिटी हेयर इज वेरिएबल एंड इसको डेंसिटी को प्रेशर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है मेकिंग यूज ऑफ द आइडियल गैस इक्वेशन 
or a modulus relationship in which uh, the density depends upon the pressure. And we then uh, learned that uh, the fluids uh, for which density depends upon pressure are named as barotropic fluids. And obviously, when we talk about it again, I will tell you in detail, but for fluids in which density depends upon temperature, पहले केस के अंदर on pressure, but in fluids for which the density depends upon temperature, उस केस में हम fluids को baroclinic fluids कहते हैं, but that will that is not related to this. कभी एक general knowledge के लिए I told you कि if you are asked what is the difference between the barotropic and baroclinic fluids, then you can say that in the barotropic fluids the density depends upon the pressure whereas in baroclinic fluids the density depends upon the temperature so this is the basic difference between two rest uh, so this was the hydrostatic equation and its different forms and uh, the torricellis principle and the difference between the hydrostatic equation for the case of compressible and incompressible fluids or the difference kyun hai kis wajah se hai usko kaise encounter kiya ja sakta hai ye aaj ke lecture ka lobe lobab tha and we studied this point pe mein zaroor aapko ye kahunga ki basic hydrostatic equation jo ki last lecture se hum leke chale the aur aaj tak jo aaj ke lecture mein hum uske different forms dekhi isko detail se study kare term by term isko analyze kare jaise aaj ke lecture mein i told you ki har term ke different interpretation aur different forms hain aur different matlab hain aur kis tarah different forms of the hydrostatic equation is used to facilitate one sort of a phenomena, one phenomena ke liye ek basic hydrostatic equation, ek form, dousre phenomena ke liye dousri basic hydrostatic equation, taake aap in cheezo familiar ho sakke, kyunke next lectures mein agar hum kuch examples karenge, kuch word problems karenge, to you should be familiar ke kisi problem ke statement ko dekhte huye aap analyze kar lehen, okay, yaha pe is tarah ki hydrostatic equation is form mein, हमें ज़्यादा फैसिलिटेट करेगी बनिस्पत किसी दूसरी फॉर्म के अंदर डिपेंडिंग अपॉन द ज्योमेट्री डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूड और द डेंसिटी ऑफ द फ्लूड सो इट डिपेंड्स अपॉन दिस टू अभी तक के लिए इसको समराइज करें पर्टिकुलरली पिछले लेक्चर को और आज के लेक्चर को मिला के एंड गो थ्रू इट राइट इट इन योर ओन वर्ड्स एंड समराइज अंडरलाइन ईज टर्म एंड गो फॉर इट सो दैट यू कैन बी फेमिलियर के हर टर्म की क्या कंट्रीब्यूशन है और हर टर्म को हम कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और कैसे हर टर्म हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है बिकॉज दिस इज द वे द एनालिसिस गोज ऑन वन यू आर फेमिलियर विद ईच एंड एवरी टर्म और विद दिस आई टेक यू टू टू डेज कोर्ट एंड इट रीड्स दैट टू डे इज द फर्स्ट डे ऑफ योर रिमेनिंग लाइफ आज से पहले जो कुछ हो गया उसका आप कुछ भी नहीं कर सकते मैं कुछ भी नहीं कर सकता सो so, माजी का सिवाय कुछ भी नहीं किया जा सकता सिवाय उस पर याद तो उसको याद करने या उसको पछताने पे तो जिंदगी वही है जो इसके बाद हमारे पास रहेगी सो दिस इज द टाइम दिस इज द डे विच इज द फर्स्ट डे ऑफ योर रिमेनिंग लाइफ अगर आप कुछ चीज ठीक करना चाहते हैं तो थिंक दैट यू आर जस्ट बॉर्न राइट नाउ आप अभी अभी पैदा हुए हैं और ये आपकी जिंदगी का पहला दिन है एंड फ्रॉम नाउ ऑन वर्क यू विल चेंज समथिंग अगर कुछ तब्दील करना चाहते हैं कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आज से चेंज करें आज से जो कुछ हो चुका है उसका आप और आ, मैं और बल्कि कोई भी शख्स कोई कुछ नहीं कर सकता एक बड़े मुफक्र से किसी ने पूछा आप जिंदगी को डिफाइन करें तो उन्होंने इसको सिंपली कहा कि जिंदगी लम्हा मौजूद का नाम है जो गुजर गया आप उसका कुछ नहीं कर सकते आने वाले के लिए हाँ आने वाले के लिए जो भी बंदोबस्त करेंगे वो आप इस लम्हा मौजूद में करेंगे सो जो टाइम जो लम्हा जो सेकंड, जो घंटा जो और जो मिनट और जो साल आपके पास है इसके अंदर अपने अंदर बेहतरी लाएं, अपने अंदर बेहतरी लाएं, अपनी सोसाइटी के अंदर बेहतरी लाएं, अपनी फैमिली के लिए मुल्क को कौम के लिए स्ट्राइव करें कोशिश करें आ, कि ये स्टेप बाय स्टेप बेहतरी आपको आपकी मंजिल की तरफ ले जाए सो कुछ चेंज करना चाहते हैं मेक श्योर दैट दिस इज़ द फर्स्ट डे ऑफ योर रिमेनिंग लाइफ जिस डे पर आप ये चीज़ सोच रहे हैं और ये कर रहे हैं एंड मेक इट काउंट Make it count. Don't waste it in say regretting about the past or planning about the future. Just do do it. Just go for it. Because जब तक आप करेंगे नहीं कुछ हो नहीं सकता. सोचने से कुछ नहीं होता वरना बड़ी तरक्की कर गए होते हैं हम as a nation. So with this, I hope that you will act upon it and you will benefit from this quote today and today's lecture, obviously. 
And with this, I thank all of you uh, for uh, being patient and listening this very carefully. Allah Pak, you and your family will be able to do it. Inshallah, next lecture will be able to do it. Allah Hafiz.